ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ആനമല വീട് തിരുവല്ലാമലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അതിഥി മന്ദിരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം തിരുവല്ലാമലയിലും പരിസരത്തുമെത്തുന്ന സന്ദർശകർക്കും വിവിധ ചടങ്ങുകൾക്കും അനുയോജ്യമായ ഒരിടം വിവാഹം പിറന്നാൾ ആഘോഷം കമ്പനി മീറ്റിംഗുകൾ പരിശീലനങ്ങൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം തുടങ്ങി ചടങ്ങുകൾ എന്തുമാകട്ടെ പാരമ്പര്യവും ആധുനികതയും സമ്മേളിക്കുന്ന ആനമല ഹോം സ്റ്റേസ് അതിനെ അവിസ്മരണീയമാക്കുന്നു പത്തു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് വരെ താമസിക്കാനുള്ള എ സി മുറികൾ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം കാർ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ചെറിയ ചടങ്ങുകൾക്കുള്ള ഹോൾ തുടങ്ങി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി പ്രകൃതിയുടെ തനത് സൗന്ദര്യം ചോരാതെ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആനമല വീട് ആനമല ഹോം സ്റ്റേസ് കാട്ടുകുളം തിരുവല്ലാമല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനും ഇഷ്ടത്തിനും അനുസരിച്ചുള്ള ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ ഏറ്റവും മിതമായ നിരക്കിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ സമീപിക്കുക അൽജസീറ ഫർണിച്ചർ കരിമ്പുള്ളി ഗുണമേന്മയുള്ള വുഡൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു വിവിധ തരം സോഫ സെറ്റുകൾ ബെഡുകൾ മേശകൾ കസേരകൾ സ്റ്റഡി ടേബിളുകൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ടേബിളുകൾ ഓഫീസ് ചെയറുകൾ പൂജാമുറികൾ തുടങ്ങി ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള കമ്പനികളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏറ്റവും മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭിക്കുക പട്ടാമ്പി ചെർപ്പളശ്ശേരി റോഡിൽ കൂമ്പൻ കല്ലിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന അൽ ജസീറ ഫർണിച്ചർ സന്ദർശിക്കുക അൽ ജസീറ ഫർണിച്ചർ കരിമ്പുള്ളി കൂമ്പൻ കല്ല് മരുതൂർ പട്ടാമ്പി ഫോൺ ഡബിൾ നയൻ ഫോർ സിക്സ് സീറോ വൺ സിക്സ് ടു സിക്സ് ഫൈവ് ഡബിൾ സെവൻ ത്രീ സിക്സ് ത്രീ എയ്റ്റ് ടു സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് നിങ്ങളുടെ അരുമമൃഗങ്ങൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് മികച്ച ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കണമെന്നുണ്ടോ ഇത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ചോയ്സ് പെറ്റ് പോയിന്റ് പെറ്റ് ക്ലിനിക് ആൻഡ് സ്പ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ബിൽഡിംഗ് വണയംകുളം പരിചയസമ്പന്നരായ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് അരുമ മൃഗങ്ങളെ പരിശോധിക്കാനുള്ള പരിശോധനാ മുറി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ രോഗനിർണയം എളുപ്പമാക്കാനുള്ള ലബോറട്ടറി സ്കാനിങ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക വിഭാഗവും സജ്ജമാണ് നിങ്ങളുടെ ഓമന മൃഗങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രത്യേകം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള പെറ്റ്സ്പ പ്രവർത്തന സജ്ജമാണ് നോർമൽ ബാത്ത് ചർമ്മ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ ബാത്ത് ഹെയർ കട്ടിംഗ് ഇയർ ക്ലീനിംഗ് നെയിൽ കട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളും പെറ്റ് പോയിന്റിൽ ലഭ്യമാണ് പ്രവർത്തന സമയം രാവിലെ ഒമ്പത് മുപ്പത് മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ ഞായറാഴ്ചകളിൽ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ആറ് മണി വരെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് എട്ട് ഒമ്പത് രണ്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഏഴ് 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 അഞ്ച് ഒമ്പത് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക പെറ്റ് പോയിന്റ് പെറ്റ് ക്ലിനിക് ആൻഡ് സ്പ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ബിൽഡിംഗ് വാണിയംകുളം വെൽനസ് എം ഡി ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക് പാലക്കാട് റോഡ് കുളപ്പുള്ളി അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മികച്ച ചികിത്സ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കാഷ്വാലിറ്റി ഫാർമസി ലാബ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓക്സിജൻ ഇ സി ജി പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഹോം വിസിറ്റിംഗ് സേവനങ്ങൾ ലാബിൽ വിവിധ പരിശോധനകൾ ഏറ്റവും മിതമായ നിരക്കിൽ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ സി അച്യുതൻ ഇ എൻ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ജിൻഷ ജനറൽ കൺസൾട്ടന്റ് ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപിക് സർജൻ ഡോക്ടർ സച്ചിൻ ഫിസിഷ്യൻ ആൻഡ് ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷമിർ നഫ്രോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ രാകേഷ് ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർ ഡോക്ടർ ജെൻ സി പി ജോൺ എന്നിവരുടെ സേവനം വെൽനസിൽ ലഭ്യമാണ് ബുക്കിംഗിനും മറ്റ് അന്വേഷണങ്ങൾക്കും സെവൻ സീറോ വൺ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക വെൽനസ് എം ഡി ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക് പാലക്കാട് റോഡ് കുളപ്പുള്ളി ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം നേടിയ വിജയ ലോക്സ് ആൻഡ് പൈപ്സ് ഏകദേശം മൂന്ന് തലമുറകളുടെ സേവന പാരമ്പര്യവുമായി എഴുപത്തിയേഴ് വർഷം പിന്നിടുന്നു കേരളത്തിന് അകത്തും പുറത്തും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തേക്കും സേവനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഡോർലോക്സിന് പുറമെ ഇരുപത് കൊല്ലത്തോളമായി ലാറ്റക്സ് എന്ന ബ്രാൻഡോടു കൂടി ഫ്ലെക്സിബിൾ പൈപ്പ് നിർമ്മാണ രംഗത്ത് മികവ് തെളിയിച്ച് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഗാർഹിക വ്യവസായിക കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഓസുകളാണ് നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത ശൈലിയിൽ കിണറുകളിൽ നിന്ന് കുടിവെള്ളം പ്രകൃതി തരുന്ന എല്ലാ മൂല്യത്തോടും കൂടി ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായി അടുക്കളയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ലാതെയാണ് പൈപ്പുകൾ ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുന്നത് അര ഇഞ്ച് മുതൽ നാല് ഇഞ്ച് വരെ വ്യാസമുള്ള ഉറപ്പും മികവും ഗുണമേന്മയും ഒത്തുചേരുന്ന മുപ്പത്
പതിനഞ്ച് വാർഡുകളുള്ള വിളയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നോളം അംഗൻവാടികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അഞ്ച് അംഗൻവാടികളുടെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതോടെ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ അംഗൻവാടികൾക്കും സ്വന്തമായി കെട്ടിടം പണിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് അഭിമാന നേട്ടമായി തന്നെ കാണുന്നുവെന്ന് വിളയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി നൌഫൽ പറഞ്ഞു പുതിയ അംഗൻവാടികൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഭരണസമിതിയെന്നും കെ പി നൌഫൽ പറയുന്നു നമ്മളൊരു ഭരണസമിതി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര വർഷം ആകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു ഭരണസമിതി വിലയിരുത്താനൊരു കാലാവധി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഈ വന്നതിന് ശേഷം അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും ജന ഉപകാരപ്രദമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ആ ഒരു മേഖലയിൽ എത്രത്തോളം ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൈവച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഭരണസമിതി വന്ന ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറ്റം വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അംഗനവാടി മേഖലയാണ് കാരണം നിലവിൽ ഈ ഭരണസമിതി വരുന്ന സമയത്ത് ആറ് അംഗനവാടികൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കെട്ടിടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കെട്ടിടം ഇല്ലായിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയുടെ അവസാന സമയത്ത് ഒരു അംഗനവാടിക്ക് സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് വർക്കുകൾക്ക് വേണ്ട പേപ്പർ വർക്കുകളും കഴിഞ്ഞിരുന്നു അത് ഈ ഭരണസമിതി വന്നതിന് ശേഷം അത് വേഗം ഫാസ്റ്റാക്കിയിട്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞു അംഗനവാടിയുടെ പുതിയ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞു ബാക്കി നാല് അംഗനവാടികൾക്കും അഞ്ച് അംഗനവാടികൾക്കും സ്വന്തമായി സ്ഥലം വ്യക്തികളുടെ ഓരോ ഭാഗത്തും സുമനസ്സരായ വ്യക്തികളുടെ ഒരു എന്താ കനി കനിവ് പ്രകാരം സ്വന്തമായി സ്ഥലം കിട്ടി ആ സ്വന്തമായി സ്ഥലം കിട്ടിയ എല്ലാ അങ്ങനെ ഒരു അംഗനവാടിയുടെ പണി തീർന്നു ബാക്കി നാല് അംഗനവാടിയുടെയും ത ഇതാ ഈ മാസം പതിനാറാം തീയതി പ്രധാന ബഹുമാനയായ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് അയമ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി കൂടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അവരുടെ വകുപ്പ് എന്ന നിലക്ക് പതിനാറാം തീയതി കാലത്ത് പത്ത് മണിക്ക് പേരടിയുള്ള നളന്ത ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ തറക്കല്ലിടൽ ഉദ്ഘാടനം നടത്താൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതുവഴി അധികം ദിവസങ്ങൾ അധികം വൈകാതെ തന്നെ ആ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഈ ബാക്കി അംഗനവാടികളിലെ പണികൾ ആരംഭിക്കും അതിൻ്റെ വേണ്ട ഫണ്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും പഞ്ചായത്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അധികം വൈകാതെ ഈ നാല് അംഗനവാടി കൂടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ബിൽഡിംഗ് പണി വന്ന വിള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനകത്ത് എല്ലാ അംഗനവാടിയും സ്വന്തമായി കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറാൻ പോകുകയാണ് അതിൻ്റെ ഉപരി ഈ ഒരു തരംഗം ഈ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു രണ്ടാം വാർഡ് ഭാഗത്ത് അംഗനവാടി ഇല്ലാത്ത ഭാഗമാണ് അവിടെ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് അംഗനവാടി അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അംഗനവാടി കയറ്റിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു തരംഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു ബഹുമാനയായ വ്യക്തി സ്ഥലം വിട്ടു തന്നിട്ടുണ്ട് അംഗനവാടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം അടുത്ത അംഗനവാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെ നമുക്ക് പഞ്ചായത്തിനകത്ത് വിട്ടു നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ആ രൂപത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഈ ഒരു ഭരണസമിതി വന്നിട്ട് അതിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശിശുക്ഷേമ ശിശുക്കൾ ശിശുക്ഷേമ രംഗത്ത് എന്നുള്ളതായൊരു ചാരിതാർത്ഥം ഭരണസമിതിക്ക് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു വരം വല വരും തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള കുട്ടികളല്ല നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അതിൽ ആ വരും തലമുറ വളരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അംഗൻവാടികളിലൂടെ അത് സമ്പൂർണ്ണമായി നടപ്പാക്കി എന്ന് തന്നെയാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത് അല്ലേ അത് സമ്പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കി എന്നാലും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച കുറച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്ക് ചില ന്യൂനതകളല്ല ചില പോരായ്മകളുണ്ട് ആ പോരായ്മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയും പല ഭാഗങ്ങളിൽ അംഗനവാടി അനുവദിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓരോ വാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അംഗനവാടിയാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഉള്ളത് ഇനിയും അനുവ അംഗനവാടി അനുവദിക്കേണ്ട പല മേഖലകളും ഉണ്ട് കാരണം ജനസംഖ്യ കൂടിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജീവിത ചുറ്റുപാടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുട്ടികളെ അംഗനവാടിക്ക് എത്തിക്കാതെ ദൂരം അത്ര ദൂരം അല്ലെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ജീവിത സാഹചര്യം മാറിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുട്ടികളെ എത്തിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന രൂപത്ത് അംഗനവാടി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഒന്നുകൂടിയും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വിടാൻ ഇത്ര ഒരു ചെറിയ കുട്ടികളെ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ കുറച്ച് അംഗനവാടി പുതുതായിട്ടും കൂടി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും കൂടെ സ്വന്തമായി ബിൽഡിങ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ രംഗത്ത് ഒരുവിധം നമുക്ക് മനാർത്ഥങ്ങൾ ചോദിച്ചത് പോലെ മനസ്സിന് ഭരണസമിതിക്ക് മനസ്സിന് തൃപ്തിയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമായി എന്ന് പറയാം അതും കൂടെ ഒരു പോരായ്മയല്ല ഒരു ബാക്കിയായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ ആശുപത്രി മേഖലകളൊക്കെ നൂറ് ശതമാനം സജീവമാക്കി നിർത്തേണ്ടത് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കൂടി ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ ഈ ഭരണസമിതി വന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ കോവിഡിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് അത് തീഷ്ണമായി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും എല്ലാ വീടുകളിലും തൊട്ട് തലോടിയിട്ടാണ് ആ രണ്ടാം വേവ് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ആശാവർക്കർമാർ ആർ ആർ ടി വളണ്ടിയർമാർ സന്നദ്ധ അംഗങ്ങൾ വാർഡ് മെമ്പർമാർ തുടങ്ങി എല്ലാ ആളുകളും സജീവമായിട്ട് രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കോവിഡ് എല്ലാ കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും പോലെ വിളയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും നമുക്ക് കോവിഡ് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ആരോഗ്യ രംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിലവിൽ ആശാവർക്കർമാർ സജീവമാണ് ആർ ആർ ടി വളണ്ടിയർമാരൊക്കെ സജീവമാണ് കൃത്യമായിട്ട് മാസം മാസം എല്ലാ വാർഡിനകത്തും ഈ ആശാവർക്കർമാരെ റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് വാർഡ് തലത്തിലും പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും നടത്താറുണ്ട് എന്നിട്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വേണ്ട മാറ്റം വരുത്തേണ്ട രീതി വന്ന സമിതി വാർഡ് തലത്തിലും പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും ചെയ്തു പോരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു വരവ് നമ്മളൊന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭരണസമിതി ആശാവർക്കർമാർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറെ ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ കുറേ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് കൂടി വന്ന ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അതുപോലെ ടീ ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പരിശോധന ഇപ്പോൾ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം മാന്യമായ ഭക്ഷണം ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുക കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ ആളുകൾ ഭക്ഷണത്തിന് പൈസ ചിലവാക്കിയ റേറ്റ് ഒരു വിഷയം വരുന്നില്ല മാന്യമായി ഭക്ഷണം കിട്ടണമെങ്കിൽ മാന്യമായി അതിൻ്റെ പ്രൈസ് നോക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട ഒരു ജീവിതശൈലിയാണ് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ അത്തരം ഷോപ്പുകൾ കൂടി വന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരിൽ അവരുടെ പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിട്ട് നടത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ നടത്താറുണ്ട് വേണ്ട വാണിങ്ങും അതുപോലെ നടപടികളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ രൂപത്തേക്ക് ആരോഗ്യരംഗം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ കാലത്തെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുടെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായ കാലം മുതൽക്കുള്ള ആഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് ആരോഗ്യരംഗത്ത് നല്ല കെട്ടിടങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി വിപുലീകരിച്ച് വരണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമായിട്ട് ഉയർത്തി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് വർക്കുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ബിൽഡിംഗ് വർക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മുൻ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം പല സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും ഫണ്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ ഫണ്ട് കൊണ്ട് ഓരോ ബിൽഡിങ്ങുകൾ കയറ്റിയിടും എന്നിട്ട് ഇതിനായി യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കൂട്ടി യോജിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല പല ഒരു എന്താ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ലാബ് വേറെ ഭാഗത്തായിരിക്കും ആ രൂപത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നമ്മളെ കുരാച്ചിപ്പടിക്ക സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം വരാൻ പോകുന്ന ബിൽഡിംഗ് പണി കൃത്യമായിട്ടും കുറേ വർഷങ്ങൾ മുന്നേ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആധുനിക രീതിയിലുള്ള വിദേശത്തക്കല ഹോസ്പിറ്റലുകൾ സ്വീകരിച്ചു പോകുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു പോരുന്നത് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് രോഗി പോയി മറുഭാഗത്ത് കൂടെ തിരിച്ചു വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ടോക്കൺ എടുത്ത് നേരെ മുമ്പ് ചെന്ന് എന്താ ഒ പി ഒ പി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് മരുന്ന് മുറിവ് കെട്ടുന്ന സ്ഥലം അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് മെഡിസിനും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വിശ്രമിക്കല്ല കസര അതും കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേറെ വഴിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് വർക്ക് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫിനിഷിംഗ് വർക്കാണുള്ളത് പോളിഷ് വർക്കാണുള്ളത് അതധികം വൈകാതെ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു അത് അതുവഴി നമുക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഓ പി തുടങ്ങാം ലാബ് അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം കൂടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാമം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗ്രാമമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്തിനകത്തെ ഹോസ്പിറ്റലും ടൗണുകളിലെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്താ ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ പോലെയൊക്കെ മാറാൻ കഴിയും മാറാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആരോഗ്യരംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഭരണസമിതിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ വിളയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇപ്പോൾ നാലഞ്ച് ദിവസം ഇവിടെ കിടക്കുന്നു ഇവിടെ പൊതുവെ ഒരു സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഒരു രീതി പറയുന്നത് പഞ്ചായത്തായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിലും പഞ്ചായത്തായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് പൊതുവെ പൊതുജനങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് പാലിയേറ്റീവ് രംഗത്ത് വിളയൂർ പഞ്ചായത്ത് അതീവ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറയുന്നു
ഇതിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് ആളെ കൃത്യമായി നൂറ്റി ഇരുപത് ആളെ മാസം മാസം നഴ്സും അതുപോലെ അറ്റൻഡറും ആംബുലൻസിൽ പോയും കൊണ്ട് വീടുകളിൽ പോയി നൂറ്റി ഇരുപത് ആളെ കിടപ്പിലായ ഒരു രംഗത്തും അവർക്ക് കിടപ്പിലായി രോഗികളാണ് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് ആളും വീടുകളിൽ പോയി പരിശോധിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട മെഡിസിന് അതേപോലെ അവർക്ക് വേണ്ട ട്യൂബ് മാറ്റൽ ഷുഗർ പ്രഷർ പരിശോധന അവർക്ക് പ്രാഥമികമായി പ്രാഥമികമായി വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീടുകളിൽ പോയിട്ട് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് ആളുകൾക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെല്ലാ വാർഡുകളിലും ഓരോ ദിവസം വെച്ചിട്ട് ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും മിനിമം എത്തുന്ന രീതിയിൽ ആ പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എൺപത്തഞ്ചോളം ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മരുന്ന് വൻ വില വരുന്ന മരുന്നുകൾ നമ്മുടെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്ത മരുന്നുകൾ അവർക്ക് വേണ്ട അവരെ രോഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന മരുന്നുകൾ ഈ എൺപത്തഞ്ച് ആൾക്കും മാസം മാസം കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് മരുന്ന് എത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആവശ്യം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊരു അസുഖം ഒരു അപകടം വന്ന ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വീൽ ചെയർ വേണ്ടിയതും കട്ടിൽ വേണ്ടിയതും പല വാക്കർ വേണ്ടിയതും ക്ലോസറ്റ് വേണ്ടിയതും ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ വേണ്ട സഹായങ്ങൾ അപ്പൊപ്പം ചെയ്യാൻ വേണ്ട സംവിധാനം ഈ പേനിയം പാലിറ്റീവ് സമിതിയുടെ കീഴിൽ നടക്കു നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് വർഷം വർഷം പല ആളുകളും അതിൽ ഈ എക്വിപ്മെൻസ് സംഭാവന ചെയ്യാണ്ട് അതിൽ എടുത്തു പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പട്ടാമ്പി സേവന ഹോസ്പിറ്റലിൽ എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാമഗ്രികൾ ഓരോ ഓരോ വർഷം തുടർന്ന് ഈ സംവിധാനം തുടങ്ങിയ മുതൽക്ക് പേനിയം പാലിറ്റീവ് തുടങ്ങിയ മുതൽക്ക് ചെയ്തു പോകുന്നു ഞാൻ സേവന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നിരവധി ആളുകൾ വ്യക്തികൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർഷ വർഷം വലിയ എമൗണ്ടിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻസുകൾ തരുന്നത് സേവന എന്ന് നടക്കാൻ സേവനയുടെ പേര് മാത്രം എടുത്തു പറഞ്ഞത് ബാക്കി പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത നിരവധി വ്യക്തികൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അത് വർഷം വർഷം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറമെ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ രീതിയിൽ പേനിയം പാലിറ്റീവ് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഏത് രോഗിയും എല്ലാ മെമ്പർമാരുടെ എല്ലാ ആശാർ വർക്കർമാരോടും ഭരണസമിതി പറഞ്ഞുള്ളത് ഏതാൾക്കും രോഗം വന്ന് കിടപ്പിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവരെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ എത്ര ആൾ ഏത് സമയം കൂടി എന്ന് നോക്കിയത് എത്ര ആൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ആവശ്യമായി വന്ന രോഗികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ള ഫണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കും അതുവഴി അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ പോകേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് സുനിത എന്ന് പറഞ്ഞ പേനിയം പാലിറ്റീവിൻ്റെ സിസ്റ്റർ അവർ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഒഴിവില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഞായറാഴ്ച പോലും ലീവ് എടുക്കാതെ അയമ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ആരോഗ്യരംഗത്ത് പേനിയം പാലിറ്റീവ് രംഗത്ത് ഭരണസമിതിക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരൊരു പ്രവർത്തനത്തിന് വലിയൊരു ഒരു എന്താ സഹായം കൂടി എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്
അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അറുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് ഒരു വർഷം നമുക്ക് നികുതി കിട്ടി പോന്നിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഒരു അറുപത്തിനാല് അറുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കിട്ടി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഈ പഞ്ചായത്തിലെ സ്റ്റാഫുകൾ മെമ്പർമാർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ ജീവനക്കാർ അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പൊക്കെ കൂടെ ഒരു വർഷം പഞ്ചായത്തിന് നേരിട്ടുള്ള ചിലവിന് ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഓൺ ഫണ്ട് കൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ട ഫണ്ട് തന്നെയല്ല അതിനെ കടത്തി കടം എന്ന രൂപത്തിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ചില നമ്മുടെ പട്ടാമ്പി പെന്നുമണ്ണ റോഡിലെ ചില മാറ്റങ്ങൾ കൊപ്പം ടൗണ് ഇവിടെ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വ്യാപിച്ചതിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ സ്ഥാപനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നിരവധി വീടുകൾ പുനഃക്രമീകരിച്ചത് അതിൻ്റെ നികുതി നമുക്ക് കൂടി കിട്ടി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് എൺപത്തെട്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് നികുതി ഇനത്തിൽ വരവേണ്ടി ഈ വർഷം അതേപോലെ ആ രൂപത്തിലുള്ള പൈസ നമുക്ക് കിട്ടിപ്പോലും ഇനിയും നമ്മൾ ഈ നികുതി വർധ നികുതി വർധനമല്ല നിരവധി വീടുകൾ കയറ്റണ സമയത്തുള്ള സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അല്ല എല്ലാം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം വീടുകളും അത് പുതുക്കിപ്പണിതിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നികുതി നിജപ്പെടുത്തും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുമാനം കൂടും എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ വരുമാനം കുറഞ്ഞ പഞ്ചായത്താണെങ്കിലും വരുമാനമുള്ള പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒപ്പം എത്താൻ വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് പല സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് മറ്റു സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്താണെങ്കിലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണെങ്കിലും എം എൽ എ എം പി ഗിഫ്റ്റ് ബി ഫണ്ട് അടക്കം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗിഫ്റ്റ് ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വിളയിൽ യു പി സ്കൂളിനകത്ത് ഒരു കോടിയുടെ കെട്ടിടം നമ്മൾ പണി കഴിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വികസനം കൊണ്ടുവരാൻ ഏതൊക്കെ എല്ലാം ഭാഗത്തു നിന്ന് ഫണ്ട് കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് കക്ഷിരാക്ഷിയന്മാർ ഇത് എന്താ പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന ആ രൂപമൊന്നും നോക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അത് ഈ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് സാമ്പത്തികമായി നിൽക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിനേക്കാളും ഉയർന്നു നിൽക്കാൻ ഈ പഞ്ചായത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു ചാരിതാർത്ഥ്യം ഭരണ സമിതിക്കുണ്ട് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഭരണ സമിതി ഇടപെടൽ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാർഷിക രംഗത്തും പിന്നെ വിളയൂരെന്ന് പറയുന്നത് വിളകളുടെ ഊര് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു നാടുകൂടിയാണ് അപ്പോൾ ആ കാർഷിക മേഖല വളരെ വ്യക്തമായി കുറേ കർഷകരുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ആ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കും പഞ്ചായത്ത് ഏത് രീതിയിലൊക്കെ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നിലവിൽ ഒരു എൽ പി സ്കൂളും ഒരു യു പി സ്കൂളും ഒരു ഹൈസ്കൂളും ആണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളായിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ മാനേജ്മെൻറ് സ്കൂളുകളാണ് എന്നാലും നമുക്ക് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല ഓരോ പ്രദേശത്തെ കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഭാവി തലമുറ പഠിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു വിവേചനം ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ നിയമം നോക്കി പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാറില്ല ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഒരുവിധം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റു മാനേജ്മെൻറ് സ്കൂളുകൾക്കും ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ മാനേജ്മെൻറ് അതേപോലെ ആ സ്കൂളിലെ മുന്നേറ്റത്തിന് വേണ്ട സഹായങ്ങളും കൂടി ചെയ്തു തരുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനകത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പി ഇ സി കൃത്യമായിട്ട് കൂടാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് അടുത്ത നാളെ നമ്മൾ എൽ പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വെക്കേഷനിൽ ഫുട്ബോൾ മേള ടർഫിൽ നാളെ അതിൻ്റെ ഒരു മത്സരം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അതേപോലെ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് കോച്ചിങ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തു പോരുന്നുണ്ട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോച്ചിങ് നടത്താറുണ്ട് അവർക്ക് മോഡൽ എക്സാം നടത്താറുണ്ട് അതേപോലെ സ്പോർട്സ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ അവരുടെ കലാകായിക പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പരിഘോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എൽ പി സ്കൂൾ തല പഞ്ചായത്ത് കലോത്സവം നടത്താറുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ പഞ്ചായത്ത് നല്ല സഹായം പഞ്ചായത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ഭരണസമിതി മറ്റു എന്താ ആളുകളെ സമീപിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നടത്തി നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബർ ഒന്നിനാണ് നമ്മൾ സ്കൂളുകൾ തുറന്നത് ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം ആ സമയത്ത് എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ എൽ പി യു പി ഹൈസ്കൂൾ അടക്കം ഒരു മാനേജ്മെൻറ് ഹൈസ്കൂൾ കൂടെ ഉണ്ട് പി ടി എം അതിലട
കുടിവെള്ളത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി നൂതന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും നൌഫൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഗ്രാമീണ റോഡുകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സുഗമമായ സഞ്ചാരമാർഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും നൌഫൽ പറഞ്ഞു കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള പഞ്ചായത്തിന്റെ ഇടപെടല് കാർഷിക മേഖല അറിയാം നമുക്ക് പ്രാവശ്യം ഏറ്റവും നല്ല കൃഷി ഓഫീസർക്കുള്ള സിന്ധു മേഡത്തിന് ഈ പഞ്ചായത്ത് കഴിഞ്ഞ ഭരണ സമിതിയിലാണ് അവർക്ക് ഈ പഞ്ചായത്തിലെ കൃഷി ഓഫീസർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഏറ്റവും നല്ല ജൈവ പച്ചക്കറിക്കുള്ള അവാർഡ് ഈ പഞ്ചായത്തിന് അവിടെ പഞ്ചായത്തിനാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് കൃഷി രംഗത്ത് പോകുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പത്ത് പാഠശേഖരങ്ങൾ അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറിമാർ പ്രസിഡന്റ്മാർ പാഠശേഖര അംഗങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ ഒരു ജീവ ഒരു ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന പ്രവർത്തനമായിട്ട് കൃഷിയെ കാണുന്നുണ്ട് കൃഷിയുടെ വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ട ക്ലാസ്സുകൾ പഞ്ചായത്തും കുടുംബശ്രീ സംയുക്തമായിട്ട് മണ്ണുത്തിയിൽ പല മേഖലകളിലും പോയി ക്ലാസ്സുകൾ കൃഷി ആധുനിക രീതിയിലുള്ള കൃഷികൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് എ ഡി സി കൂടിയുകൊണ്ട് കൃഷി രംഗത്ത് നല്ല ഇടപെടൽ നടത്താറുണ്ട് എന്നാലും നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി പ്രവർത്തനം ഈ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ വിളകളുടെ ഊര് എന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് അറിയപ്പെടുന്നതിനെ കൃഷിക്ക് വേണ്ട ഒരു ഗ്രാമം എന്ന രൂപത്തിലാണ് ആ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ കൃഷിയിടങ്ങൾ മണ്ണിട്ട് നിർത്തുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധന അത്രയും അതിൻ്റെ വേണ്ട എല്ലാ നിയമങ്ങളും അനുവദിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മണ്ണിട്ട് നിർത്തലിന് അനുമതി അനുമതി എന്നല്ല മണ്ണിട്ട് നിർത്തലിനല്ല അവരെ നിർബന്ധമായിട്ട് അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് അനുമതി പഞ്ചായത്തും കൃഷി ഭവനും കൊടുക്കാറുള്ളൂ ആ രംഗത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധന നടത്തി കൃഷിക്കാണ് ൂനൽ എന്ന നിലക്ക് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു പോരുന്നുണ്ട് ഈ തരിശുതിലെങ്കിൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഈ എന്താ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് രണ്ടര ഏക്കറോളം തരിശു ഭൂമി ഇപ്പോൾ ഈ അവസാനം ആദ്യം തരിശു ഭൂമി കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാനം നിന്നിന്ന് രണ്ടര ഏക്കർ ചിറക്കൽ പാട ശേഖരത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് രണ്ടര ഏക്കർ തരിശു ഭൂമിയായിട്ട് കടന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തോടു കൂടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം കൃഷി ഇറങ്ങി വിളവെടുത്തതോടു കൂടെ ആ ഒരു എന്താ രണ്ടര ഏക്കറും കൂടി കഴിഞ്ഞുകൂടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും തരിശുരഹിത പഞ്ചായത്തായിട്ട് ഈ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് മാറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യ പടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ബോർഡിൻ്റെ കാലത്ത് ഈ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കൂടി അങ്ങനെ ചില വിഷയങ്ങളായിട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു അതുകൂടെ ഒരു വർഷം മുമ്പ് തീർന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും തരിശുരഹിത പഞ്ചായത്തായിട്ട് കൃഷിയിടം നമുക്ക് മാറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് കോംപ്ലക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒറ്റപ്പാലം ഷൊർണൂർ ആനമല ഹോം സ്റ്റേസ് കാട്ടുകുളം തിരുവില്ലാമല പെറ്റ് പോയിന്റ് പെറ്റ് ക്ലിനിക് ആൻഡ് സ്പാ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ബിൽഡിംഗ് വാണിയംകുളം വിജയ ലോക്സ് ആൻഡ് പൈപ്സ് ബിഹൈൻഡ് ഗസീബ് ഹെറിറ്റേജ് ഷൊർണൂർ വെൽനസ് എം ഡി ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക് പാലക്കാട് റോഡ് കുളപ്പുള്ളി സുമംഗലി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ കടയം റോഡ് കുളപ്പുള്ളി അൽ ജസീറ ഫർണിച്ചർ കരിമ്പുള്ളി കൂമ്പങ്കല്ല് പട്ടാമ്പി